ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാൽ റൈസ് ആണ് പരിപ്പ് ചോറ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം വരും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പരിപ്പ് ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തൂരം പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൂരം പരിപ്പ് അല്ല അഥവാ സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടാം ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുതിർത്തിടാം ഇനി നമുക്ക് അരിയെടുക്കാം ഞാൻ പൊന്നി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അര കിലോ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി താളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം കടുക് ജീരകം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരുപ്പ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം അത് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ച് വയ്ക്കാം പിന്നെ ആപ്പിൾ തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സൈസ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് വറ്റമുളക് മൂന്നെണ്ണം പച്ചമുളക് ഒരു നാലെണ്ണം രണ്ടായിട്ട് കീറിയത് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് കുഞ്ഞല്ലി ഒരു ഏഴെട്ടെണ്ണം വട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കടുകിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിനി അടുത്ത് ജീരകം ഇടാം ഒപ്പം തന്നെ കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് വരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ വേണം വരട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുഞ്ഞുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ചേർത്തി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പെരുങ്കായ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എലിയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ എങ്കിലും ചേർക്കാം തെറ്റില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് മഞ്ഞ കളറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇനി പെരുങ്കായ്പൊടി മേളിലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് പെരുങ്കായ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടാം ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികമായാലും സാരമില്ല എന്നാൽ അരി വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൃത്യം പാകുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പരിപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് അരിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇടാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം വാർന്നതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയും കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി സ്റ്റീം വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റീം വന്നു ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫാക്കി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റീം പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുഴിയന്തവി ഉണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയ കടായി എടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില മുറിച്ചിട്ടതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വാറ്റിയിട്ട് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേകം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചോറ് ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ തവിയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരത്തില്ല ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വ
കണ്ടില്ല എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു